কপি পেস্ট টাইপিং নিয়ে এটা একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও ছিল আপনারা প্রতিদিনই কমেন্ট বক্সগুলোতে বলেন যে আমি যেন অন্তত একটা কাজ করে আপনাদেরকে দেখাই আমি সেগুলো দেখি কিন্তু রিপ্লাই করি না এই জন্য যে কবে এটা বের করতে পারবো তার ঠিক আমি একদম কনফার্ম ছিলাম না কিছুদিন আগে ক্লাস টেনের রাহাত নামের একটা ছেলে আমাকে মেল করেন যে তিনি কপি পেস্ট টাইপিং এর কাজ পেয়েছেন এবং করছেন এবং তিনি সেটা পেয়েছেন ফ্রিল্যান্সার ডট কম থেকে এবং তাকে কোনো ফি দিতে হচ্ছে না সেটা জেনে খুবই ভালো লাগলো তিনি তিনি কিন্তু আমার দেখানো নিয়মে প্রোফাইল করেছেন এবং ঠিক তেরো দিনের মাথায় তিনি কাজ পেয়েছেন সবচেয়ে কম রেটে বিট করে এবং नियमित दिवे केवलम्र क्या लेखार भिन्नता थकते तब बाकी सबकिकम सबकिे जरूरी প্রথম যে ভিডিওটা ছিল সেখানে আমি বলেছিলাম যে আপনারা ফাইভ হান্ড্রেড ডলারের মতো আর্ন করতে পারবেন এটা দেখে অনেকেই গালি গালাজ করেছেন আমি তাদের এগুলো ডিলিট করে দিয়েছি পরবর্তীতে কারণ যারা জানেন না তারা গালি গালাজ করবেন এটাই স্বাভাবিক বাট আজকে আপনারা একদম নিজের চোখেই দেখে যাবেন যে কপি বেস টাইপিং করে আপনি কি পরিমাণ আর্ন করতে পারবেন এবং এখান থেকে আপনার কাজের রেটটা কত বেশি আমি আপনাদেরকে সবসময় বলি যে একমাত্র বাংলাদেশেই অনলাইনে কাজের কোনো রেট হয় না বাট বাইরের দেশে আপনাকে ওরা যতটুকু টাকা দিবে ওরা আপনার কাছ থেকে ঠিক সেভাবে এর আউটপুটটাও ওরা বের করে নেবে আমরা এখানে সর্বপ্রথম স্যাম্পল পেস্টটা একটু দেখবো স্যাম্পল পেস্টটা কি রয়েছে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে হিজিবিজি কিছু একটা লেখা রয়েছে চলুন আমরা এটা একটু বড় করি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে হ্যান্ড রাইটিং কিংবা কম্পিউটার রাইটিং যেভাবেই হোক এখানে কিছু একটা লেখা রয়েছে ওকে এই লেখাটা আপনাকে নর্মাল ফন্টে টাইপ করতে হবে এখানে যে লেখাটা রয়েছে সেটা আপনাকে বুঝতে হবে এই লেখাটা কিন্তু খুব একটা ডিফিকাল্ট না বোঝার জন্য আমি আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি এখানে লেখা রয়েছে ফ্ল্যাস্ট হ্যাজ এন্ড অ্যানি আর এ রাইট টু সি দ্য প্রেসিডেন্ট এখানে ঠিক যেভাবে লেখা রয়েছে এক্সক্লেমেশন তারপর অ্যাপোস্টোপিয়াস কোয়েশ্চেন মার্ক এরপর রয়েছে কমা ফুল স্টপ এরপর প্রতি লাইনে ঠিক যতটুকু লেখা রয়েছে যতটুকু ডিস্টেন্স রয়েছে সব কিছু আপনাকে মেনটেন করতে হবে প্রথম লাইনে আপনি যখন হি উইল নট সি পর্যন্ত লিখবেন তারপরে যদি আপনার পেজে অনেকখানি গ্যাপও থাকে আপনি সাথে সাথে পরের লাইনে চলে আসবেন পরের লাইনে আসার পরে এ ওম্যান ইন ট্রাভেল কোয়েশ্চেন মার্ক এভাবে লিখবেন প্রতিটা লাইনে যে কয়টা ওয়ার্ড লেখা রয়েছে যে কয়টা সেন্টেন্স লেখা রয়েছে সেম টু সেম আপনাকে ফলো করতে হবে এভাবেই আপনাকে পেজ টু পেজ আপনাকে প্রত্যেকটা পেজ লিখতে হবে আর প্রত্যেক পেজ লেখার জন্য আপনি সাত ডলার করে পাবেন আমি আবারও বলছি পার পেজের জন্য আপনি সাত ডলার করে পাবেন সাত ডলার সমান পাঁচশো ষাট কিংবা ধরলাম আমি সমান সমান পাঁচশো টাকা সো আপনি প্রতি পেজ লেখার জন্য ফাইভ হান্ড্রেড টাকা করে পাবেন এবার চলুন এই দেখলাম আমরা ওয়ার্ক ডিটেল বাস এই আমরা দেখলাম স্যাম্পল পেজ আপনাকে কি লিখতে হবে এরপর রয়েছে অল ওয়ার্ক ডিটেল এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়ার্ক ডিটেল পেজটা এভাবে আপনাকে শো করছে এখান থেকে আপনাকে উপরে লেখা রয়েছে এনাবল এডিটিং এখানে আপনাকে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পরে আপনার সামনে প্রত্যেকটা ফাইল এভাবে আসবে এখানে দেখুন এখানে লেখা রয়েছে প্ল্যান পি ওয়ান এবং নিচে রয়েছে প্ল্যান বি টু প্ল্যান পি থ্রি পি ফোর এরকম বেশ কিছু প্ল্যান রয়েছে কিভাবে আপনাকে কাজ করতে হবে প্রতি পেজের জন্য কতটুকু টাইম আপনি পাবেন এবং কত টাকা আপনাকে দেওয়া হবে কয় তারিখের ভিতর আপনাকে কাজগুলো জমা দিতে হবে তার যাবতীয় বিষয়গুলো লেখা রয়েছে আমি একদম সব কিছু আপনাদেরকে আজকের ভিডিওতে ক্লিয়ার করে বুঝিয়ে দিচ্ছি এখানে প্রথমে বলা রয়েছে দিস ইজ এ টাইপ অফ টাইপিং ওয়ার্ক অ্যান্ড দিস ইজ ভেরি সিম্পল আমি ইতিপূর্বে আপনাদেরকে বলেছি যেগুলো একটা টাইপিং টাস্ক বা টাইপিং জব বা কপি পেস্ট টাইপিং যেভাবে আপনি এটা বলেন না কেন এখানে যে কথাগুলোই রয়েছে সেই কথাগুলি আপনাকে হুবহু সেম আপনাকে কপি পেস্ট টাইপ করতে হবে এখানে আপনার নিজের মনের মাধুরি মিশিয়ে অতিরিক্ত একটা ওয়ার্ড লেখার একটা লেটার লেখার আপনার কোনো সুযোগ নেই এখানে ঠিক যা বলেছে যেভাবে বলেছে সেটুকুই আপনাকে লিখতে হবে আর কি বলেছে দিস টাইপ অফ পেজেস উই প্রোভাইডিং ফর টাইপিং এবং ক্লায়েন্ট আপনাকে প্রতিটা পেজের লেখা এভাবে আপনাকে সেন্ড করবে প্রত্যেকটা ফন্ট এ ধরনের থাকবে একটু ঘিজিভিজি থাকবে আপনার জন্য আপনাকে একদম ফ্রেশ করে আপনাকে লিখতে হবে এরপর নিচের দিকে আসুন 
এখানে রয়েছে ইউ উইল সিম্পলি টাইপ দ্য কন্টেন্ট ইন দ্য নোটপ্যাড লাইক দিস আপনাকে কিন্তু এম এস ওয়ার্ডে লিখতে হবে না এই ক্লায়েন্ট বলেছে যে তার উপরের এই কাজটা আপনাকে নোটপ্যাডে লিখে জমা দিতে হবে কোনো কোনো ক্লায়েন্ট আপনাকে এক্সেলের কাজ দিবে কোনো ক্লায়েন্ট আপনাকে এম এস ওয়ার্ডের কাজ দিবে কেউ পাওয়ার পয়েন্টের কাজ দিবে এক একজন এক এক কাজ দিবে এখানে এই ক্লায়েন্ট কাজ দিয়েছে নোটপ্যাডের সো আপনাকে সিম্পলি এখানে যে কথাগুলো লেখা রয়েছে সেই কথাগুলোই আপনাকে এখানে সিম্পলি নোটপ্যাডে টাইপ করতে হবে এরপরে লেখা রয়েছে ইউ উইল ওপেন বোথ ফাইল অন ইউর পিসি স্ক্রিন দিস ওয়ে ফর টাইপিং আপনার স্ক্রিনে আপনি আপনার ফাইলটা ঠিক এভাবে আপনি অন করবেন হয় আপনি এভাবে অন করবেন নয়তো আপনি যদি মনে করেন যে না আপনি প্রিন্ট আউট করে নেবেন প্রিন্ট আউট করে নিয়ে তারপর আপনি সেটা দেখে দেখে টাইপ করবেন এখন তো আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার এরপর আপনাকে সেই লেখাগুলো দেখে দেখে এখানকার এভাবে লিখতে হবে এখন যদি আপনি বলেন যে এখানে কি লিখেছে আপনি সেটা পারছেন না কি লেখা রয়েছে সেটা আপনি বুঝতে পারছেন না সেক্ষেত্রে আপনি সিনিয়র কারো হেল্প নিতে পারেন যে ইংরেজিটা ভালো বোঝে তার হেল্প নিতে পারেন বাট আপনাকে লিখতে হবে বানান কিন্তু ভুল করা যাবে না আপনি সময় নিন আগে বুঝুন লেখাটা পুরোটা পড়ে নিন তারপর আপনি লিখুন কিন্তু ভুল করা যাবে না এভাবে আপনাকে কাজটা নোটপ্যাডে টাইপ করতে হবে এখানে তারপর রয়েছে অ্যাবাউট দিস ওয়ার্ক আপনাকে বলে দিয়েছে দিস ইজ ভেরি সিম্পল ওয়ার্ক ইউ ক্যান কমপ্লিট ইট ফ্রম হোম আপনি ঘরে বসেই এই কাজটা করতে পারবেন এবং এটা খুব সিম্পল একটা টাস্ক এখানে রয়েছে যে এই কাজটা করার জন্য আপনাকে কি কি করতে হবে এখানে প্রথমেই রয়েছে রিফান্ডেবল সিকিউরিটি আপনাকে বত্রিশ ডলার জমা দিয়ে কাজ করতে হবে কাজ শেষ হয়ে গেলে ওরা আপনাকে এই বত্রিশ ডলার আবার ফেরত দিয়ে দিবে এবং টোটাল পেজ রয়েছে পঁচিশটা পেজ এখানে এসে প্রথমেই আপনার জন্য মাত্র একটা স্যাম্পল পেজ পাঠিয়েছে আপনি যখন ওকে বলে দিবেন যে হ্যাঁ ওকে আমি এই কাজটা করতে পারবো আমি সব কিছু বুঝতে পেরেছি তারপর আপনি যখন এই একটা স্যাম্পল কাজ আপনি তাকে করে দিবেন করে দেওয়ার পর শেষ যখন কাজগুলো মিলে দেখবে হ্যাঁ অল ওকে সে তখন আপনাকে বাকি কাজগুলো দিয়ে দিবে এই হচ্ছে টোটাল পঁচিশটা পেজ এবং প্রতি পেজের জন্য আপনি পাবেন সাত ডলার করে এবং আপনার টাইম লিমিট হচ্ছে চার দিন এই চার দিনের ভিতর আপনার হলিডে থাকতে পারে সরকারি ছুটি কিংবা যে কোনো কিছু হলিডে দ্বারা বোঝায় সব কিছুই থাকতে পারে কিন্তু আপনাকে চার দিনের ভিতরে এই টোটাল পঁচিশ পেজ আপনাকে লেখা শেষ করতে হবে এই পঁচিশ পেজের জন্য আপনি পেমেন্ট পাবেন একশো ডলার এখানে নোট হিসেবে রয়েছে ইউ উইল গেট দিস ওয়ার্ক থ্রি টু ফোর টাইমস ইন এ মান্থ অন রেগুলার বেসিস ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লিভ অর টেক এ ব্রেক ইন বিটুইন ইউ ক্যান মানে আপনি মাসে তিন থেকে চারবার নিয়মিতভাবে এই কাজটা ওরা আপনাকে দিবে আপনি যে কোনো সময় এই কাজটা অফ করে দিতে পারেন কিংবা একটা বিরতি নিতে পারেন যে কোনো ইচ্ছা মানে যেটা আপনি চান যে হয় আপনি এই সাত ডলার আপনার পোষাচ্ছে না সেক্ষেত্রে আপনি চাইলেন যে না আমি আর কাজটা করবো না ওকে কিংবা আপনি বলতে পারেন যে না আমি কয়েকদিন একটু ব্রেক চাচ্ছি কয়েকদিন পর থেকে আমি আবার পুনরায় শুরু করব দুটোই আপনি করতে পারবেন এরপর আপনাকে যেসব জিনিসগুলো আপনাকে জানতে হবে সাম ইম্পর্টেন্ট থিং ইউ নো এখানে যেসব বিষয়গুলো আপনাকে জানতে হবে সেগুলো আমি বলে দিচ্ছি ইউ উইল গেট ওয়ার্ক থ্রু ইমেল অ্যান্ড ইউ উইল অলসো সাবমিট ওয়ার্ক থ্রু ইমেল ওকে আপনাকে ক্লায়েন্টের সাথে কন্ট্যাক্ট সব কিছু যাবতীয় যা কিছু রয়েছে সব কিছু আপনাকে মেলের মাধ্যমে করতে হবে এবং আপনাকে কাজটা জমাও দিতে হবে মেলের মাধ্যমে ইউ উইল সাবমিট মি অনলি সফট কপি অব আউটপুট ফাইলস এখানে যে আপনি নোটপ্যাডে লিখবেন সে নোটপ্যাডের ফাইলটাই আপনাকে ইমেইলে অ্যাটাচ করে সেন্ড করে দিতে হবে এরপর রয়েছে ইউ উইল গেট ইউর অ্যাকুরেসি রিপোর্ট অ্যান্ড পেমেন্ট উইদ ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আফটার সাবমিশন অফ ইউর ওয়ার্ক এবং আপনাকে চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে ওরা আপনার কাজের ফাইলগুলো চেক করবে সব কিছু যখন দেখবে অ্যাকুরেসি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওকে এরপর ওরা আপনাকে পেমেন্ট দিয়ে দিবে এরপর চার নম্বর যে কন্ডিশন সেটা আপনাকে ওরা বলেছে ইউ উইল গেট ইউর পেমেন্ট ডিরেক্টলি ইন টু ইউর ব্যাংক স্ক্রিল অ্যাকাউন্ট উইদ ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আফটার দ্য ওয়ার্ক সাবমিশন এর মানে আপনার ফ্রিল্যান্সার ডট কম পিপল পার আওয়ার কিংবা অন্যান্য যেসব ওয়েবসাইটগুলো রয়েছে সেসব ওয়েবসাইটগুলো আপনার পেপাল ডিমান্ড করছে সেই ক্ষেত্রে আপনি পেপালের জন্য একটা স্রেফ একটা ইমেল অ্যাড্রেস টাইপ করে দিতে পারেন কিন্তু ক্লায়েন্ট কিন্তু আপনাকে অপরচুনিটি দিচ্ছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কিংবা স্কিল অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পেমেন্ট নেওয়ার জন্য আর সেই ক্ষেত্রে প্রতিটা বাংলাদেশের একটা করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তাদের ঘরের কারণা করো রয়েছে আর যারা ফ্রিলান্সিংয়ের সাথে জড়িত তাদের স্কিল অ্যাকাউন্ট সবার রয়েছে আর আপনাকে চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে ওরা পেমেন্টটা করে দেবে এরপর দেখুন এখানে রয়েছে প্ল্যান ওয়ান্স চুজেন ক্যান বি চেঞ্জড লেটার এখানে চার ধরনের চারটা প্ল্যান রয়েছে এই চারটা প্ল্যানের যে কোনো প্ল্যান আপনি যে কোনো সময় চেঞ্জ করতে পারবেন পরে লেখা রয়েছে দ্য পার্টি অ্যাকসেপ্ট দ্য অ্যাকুরেসি অ্যান্ড পেমেন্ট ভেরি 
হেল্প নিয়ে এই টাইপিং এর কাজটা করতে পারবেন সো আপনারা চেষ্টা করবেন একদম যেন 100 এ 100 আউটপুটটা আপনারা দিতে পারেন আর এখানে কিন্তু বলে দিয়েছে যে আপনাকে কি কাজটা করতে হবে ইমেজ টু নোটপ্যাড প্রজেক্ট এখানে কিন্তু আপনি দেখুন ইমেজ টু নোটপ্যাড এখানে আমাকে যে কাজটা দিয়েছে যে স্যাম্পল পেজ এই স্যাম্পল পেজটা কিন্তু একটা ইমেজ এখানে রয়েছে জেপিজি ফাইল এই ফাইলটা আপনাকে নোটপ্যাডে সেন্ড করতে হবে এই তো নোটপ্যাড প্রজেক্ট এরপর প্ল্যান 2 তে রয়েছে রিফান্ডেবল সিকিউরিটি আপনাকে 45 ডলার দিয়ে এই কাজের জন্য আপনাকে সাবমিট করতে হবে এবং টোটাল পেজ রয়েছে এখানে পঞ্চাশটা এবং আপনার টাইম দিচ্ছে সাত দিন এবং এই কাজের জন্য আপনি সাত ডলার করে পাবেন প্রতি পেজের জন্য এবং টোটাল পেমেন্ট হবে সাড়ে তিনশো ডলার এরপর প্ল্যান থ্রিতে রয়েছে পঁয়ষট্টি ডলার সেক্ষেত্রে আপনি টোটাল পেজ রয়েছে পঁচাত্তরটা টাইম লিমিট রয়েছে দশ দিন পেমেন্ট হবে প্রতি পেজের জন্য সাত ডলার করে এবং টোটাল পেমেন্ট হবে পাঁচশো পঁচিশ ডলার তার মানে আপনি দশ দিন কাজ করেই পাঁচশো পঁচিশ ডলার আপনি এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছেন পাঁচশো পঁচিশ ডলার বলতে আপনি প্রায় চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ হাজার টাকা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন এরপর রয়েছে প্ল্যান ফোর এখানে রয়েছে আপনাকে পঁচাশি ডলার দিয়ে আপনাকে কাজটা শুরু করতে হবে এখানে যে আপনি ফান্ডটা জমা দিচ্ছেন এই ফান্ডটাই কিন্তু আপনাকে পুনরায় কাজ শেষ হলে ফিরিয়ে দিবে এটা কিন্তু আপনি চার্জ হিসেবে দিচ্ছেন না এটা জাস্ট সিকিউরিটি মানি হিসেবে আপনি দিচ্ছেন যদি অনেকেই দেখা যায় মাঝে মধ্যে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে কাজ নিয়ে পরবর্তীতে ক্লায়েন্টের সাথে আর কোনো ধরনের যোগাযোগই করে না এই ক্ষেত্রে সিকিউরিটি মানি নিয়ে থাকে অনেক ক্লায়েন্টই তবে বেশিরভাগ ক্লায়েন্টই কোনো সিকিউরিটি মানি নেয় না এই বিষয়ে আমি ভিডিও শেষের দিকে আর কিছু কথা বলবো তাই আপনার ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখতে চেষ্টা করবেন এরপর রয়েছে প্ল্যান ফোর টোটাল পেজ রয়েছে একশো পেজ এবং আপনি সময় পাবেন তেরো দিন পেমেন্ট দিবে আপনাকে সাত ডলার প্রতি পেজের জন্য এবং টোটাল পেমেন্ট হবে সাতশো ইউএসডি তাহলে আপনারা বলুন আমি ফাইভ হান্ড্রেড ডলার বলেছিলাম যে পার মান্থ সেখানে আপনি দুই সপ্তাহের ভেতরে আপনি সাতশো ডলার আর্ন করবেন বাট মনে রাখবেন এই সাতশো ডলার আর্ন করার জন্য অনেক হ্যাপার রয়েছে আপনাকে অনেক ভালো কাজ করতে হবে অনেক ফাস্ট কাজ করতে হবে সো বুঝতেই পারছেন যাই হোক এরপর রয়েছে ওয়ার্ক রিজেকশন ক্রাইটেরিয়া এখানে রয়েছে ওয়ার্ক কাজগুলো বাতিল হয়ে যাবে কি কি কারণে সেটা আপনাকে এখানে বলে দিয়েছে সেটা দেখুন ইফ ফাইল নেম অব দ্য কনভার্টেড নোট প্যাড ফাইল ডাজ নট ম্যাচ উইথ দ্য করেসপন্ডিং ইমেজ ফাইল নেম মানে যদি আপনার যে নোট প্যাডের যে ফাইল নেমটা আপনি দিয়েছেন এবং যে ইমেজ ফাইলের নেম তার সাথে যদি কোনো ধরনের ম্যাচ না করে তাহলে আপনার এটা বাতিল হয়ে যাবে এর পরের কন্ডিশন রয়েছে ইনকমপ্লিটেড নোট প্যাড ফাইলস ফাউন্ড যদি আপনি সম্পূর্ণভাবে লেখাটা না লিখে ইনকমপ্লিটভাবে অসম্পূর্ণ একটা নোট প্যাড ফাইল তাদেরকে সেন্ড করে দেন ওরা আপনাকে পেমেন্ট করবে না অ্যানি ইমেজেস আর ফাউন্ডেড ইন অ্যানি ফাইলস মানে আপনার যদি কোনো কনভার্টার ইউজ করে কোনো ধরনের দুই নম্বরই কর্মকাণ্ড ঘটি আপনারা যদি এটা করেন সেক্ষেত্রে ওরা আপনাকে পেমেন্ট করবে না আর সেই ক্ষেত্রে তো ওরা আপনার এগেনস্ট অবশ্যই ক্লেম করবে ক্লেম করে আপনার অ্যাকাউন্টের বারোটা বাজিয়ে দিবে আর আপনাকে অবশ্যই টাইমস নিউ রোমানের বাইরে আপনাকে কাজ করা যাবে না কিংবা ক্রাইটেরিয়াতে যদি উল্লেখ থাকে যে টাইমস নিউ রোমানের বাইরে অন্যান্য ফন্টে আপনি কাজ করতে পারবেন সেক্ষেত্রে অন্য বিষয় এরপর রয়েছে ইফ অ্যানি ফাইল মিসিং ইন টু দ্য প্রোজেক্ট যদি আপনার পুরো প্রজেক্টের কোনো ফাইল মিসিং থাকে ইফ ইনকমপ্লিট প্রজেক্ট সাবমিটেড অলমোস্ট প্রত্যেকটা কথাই সেম মোট কথা হচ্ছে আপনাকে একদম অনেস্টলি হাইলি অ্যাকুরেটভাবে আপনাকে কাজটা করতে হবে আর এরপর আরেকটা রয়েছে ইফ থার্ড পার্টি সফটওয়্যার ইউজড যদি আপনি থার্ড পার্টি কোনো সফটওয়্যার ইউজ করে কাজ করেন সেক্ষেত্রে হয়তো বা ওরা আপনার একটা রিজেক্ট করে দেবে আর টেকনিক্যাল ইনস্ট্রাকশন মানে আপনি কীভাবে টাইপ করবেন আপনি এটা দেখে লাইন টু লাইন যেভাবে আমি বললাম যে ওই লাইনের পরে পরের লাইনে আপনাকে চলে আসতে হবে আপনি যদি এইভাবে লেখেন তাহলে কিন্তু হবে না ওরা আপনাকে টেকনিক্যাল ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে যে লেখার জন্য কোন ধরনের রুলস আপনাকে মেনটেন করতে হবে এখানে বলেছে এভরি লাইন শুড ম্যাচ দ্য করেসপন্ডিং লাইন ইন দ্য ইমেজ ফাইল হেন্স দ্য পেস শ্যাল বি দ্য অটোমেটিক্যালি ম্যাচড উইথ দ্য ইমেজ ফাইল স্পেস এরপর রয়েছে ফন্ট শুড বি টাইমস নিউ রোমান অ্যান্ড ফন্ট সাইজ টুয়েলভ আপনাকে অবশ্যই টাইমস নিউ রোমানে এবং ফন্ট বারো সাইজে লিখতে হবে If a word is spilled in an image file, then the same should be done in Notepad file. If a line ends in the image line, then the same should be the done in the Notepad file. I am just going to tell you that if you have a change, you will have to change the Notepad and change the color should be given in black color. You will have to use the variety color. If you don't have to use the color, then you will have to use the color color. Then you will have to use the color type of normal text. Bold, italic, in text part are not at all required. You will have to use the italic format. You will have to use the normal straight font. Put only one space between two words. You will have to use the actor sentence and the actor word. You will have to use the actor space and the actor word. You will have to use the actor space. জাস্ট একটি
এটাকে এমনি কিন্তু বলা হয় না যে কপি পেস্ট টাইপিং ওখানে ঠিক যেভাবে থাকবে আপনাকে ঠিক সেভাবেই আউটপুট দিতে হবে ভুল থাকলে আপনাকে ভুল বানানোই লিখতে হবে ফ্রন্টের কোথাও যদি ক্যাপিটাল লেটার স্মল লেটার মিক্স করা থাকে আপনাকে ঠিক সেভাবেই লিখতে হবে এটাই কিন্তু এর মূল ক্রাইটেরিয়া এরপর ডু নট পুট অ্যানি স্পেস ইন দ্য বিগিনিং অর এন্ডিং অফ দ্য লাইন অনেকে দেখা যায় যে ব্রিটিশ আমেরিকান স্টাইল ফলো করতে গিয়ে আগে পরে একটা স্পেস দিয়ে কাজ শুরু করেন সেটা কিন্তু করা যাবে না এখানে ঠিক যেভাবে রয়েছে সেভাবে আপনাকে কাজ করতে হবে আর এই প্রজেক্টের রুলসে রয়েছে অনলি টাইপ ইন টু দ্য নোটপ্যাড আপনি কখনোই এটা করতে যাবেন না যে আপনি এম এস ওয়ার্ডে টাইপ করলেন টাইপ করে এরপর নোটপ্যাডে আপনি পেস্ট করে তাদেরকে সেন্ড করে দিলেন এটা কখনোই করবেন না এটা কিন্তু বেশ সহজেই ধরা যায় যারা এক্সপার্ট তারা কিন্তু খুব সহজেই বুঝে ফেলে যে আপনি কীভাবে এটা টাইপ করেছেন কারণ ফন্টের স্টাইল কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় এরপর রয়েছে ইউ উইল হ্যাভ টু মেক টোয়েন্টি ফাইভ সেপারেট নোটপ্যাড ফাইল ফর টোয়েন্টি ফাইভ ইমেজ ফাইল যদি আপনাকে পঁচিশটা ফাইল দেওয়া হয় পঁচিশটাই দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে আপনাকে পঁচিশটা ফাইলের জন্য পঁচিশটা আলাদা আলাদা নোটপ্যাড ইউজ করতে হবে এক কথা আপনাকে যদি কেউ দশটা বিশটা ইমেজ সেন্ড করে আপনাকে ঠিক প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা ফাইল আপনাকে তৈরি করতে হবে এবং আলাদা আলাদা নাম আপনাকে ব্যবহার করতে হবে এবং এখানে কীভাবে আপনাকে হাউ টু স্টার্ট দিস ওয়ার্ক কীভাবে কাজ শুরু করতে হবে সেটা আপনাকে বলে দিয়েছে ওপেন ইউর ইমেজ ফাইল অ্যান্ড সেট ইট দ্য হাফ অফ দ্য মনিটর স্ক্রিন আপ সাইট এবং ডাউন সাইট ওপেন নোট প্যাড ফাইল অ্যান্ড সেট ইট অন দ্য হাফ অফ দ্য মনিটর অন দ্য ডাউন স্ক্রিন ওকে এখানে এটা যেই কথাটা বলেছে সেটা আমি আপনাদেরকে একদম বলে দিচ্ছি এখানে দেখুন যেভাবে এখানে বলেছে সেটা আপনাকে এখানে দেখানো হয়েছে এখানে দেখুন আর কীভাবে আপনাকে ফান্ডটা ডিপোজিট করতে হবে মেক দ্য পেমেন্ট ইন টু দ্য গিভেন স্কিল অর পারফেক্ট মানি অ্যাকাউন্ট মানে আপনাকে টাকাটা সেন্ড করতে হবে আপনি যে ডিপোজিট করছেন বত্রিশ ডলার পঁয়ত্রিশ ডলার কিংবা পঁচাশি ডলার পর্যন্ত সেটা আপনাকে ওদেরকে পাঠাতে হবে স্কিল অথবা পারফেক্ট মানিতে তারপর আপনি যে টাকাটা পাঠিয়েছেন সেটা একটা স্ক্রিনশট পাঠাতে হবে এরপর ইউ উইল গেট ইউর ওয়ার্ক উইদ ইন ওয়ান টু টু আওয়ার্স আফটার ইউর পেমেন্ট আপনি আপনার পেমেন্টটা পাওয়ার সেন্ড করার এক থেকে দুই ঘন্টার ভিতরে আপনার কাজগুলোর ফাইল আপনি পেয়ে যাবেন এর আফটার সাবমিশন অফ দ্য ফার্স্ট লট নেক্সট লট উইল বি গিভেন ইনস্ট্যান্টলি আর আপনার প্রথম লটের কাজগুলো সাবমিট করা হয়ে গেলেই আপনাকে ইনস্ট্যান্ট ওরা পরের লটের কাজগুলো দিয়ে দিবে ইফ দ্য টাইপিস্ট ওয়ান টু দ্য ব্রেক ইন ব্রেক বিটুইন হি অর শি উইল ইনফর্ম থ্রু ইমেল আপনি যদি একটা ব্রেক নিতে চান দুটো কাজের মাঝখানে সেক্ষেত্রে আপনাকে ইনফর্ম করে দিতে হবে আর এখানে রয়েছে পেমেন্ট উইল বি গিভেন টু দ্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অর স্কেল অ্যাকাউন্ট অফ দ্য টাইপিস্ট উইদ ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আফটার দ্য ওয়ার্ক সাবমিশন এই তো হচ্ছে এখানকার কাজ কারবার সব কিছু সো আমি কিন্তু একদম আপনাদেরকে হাতে কলমে একদম কীভাবে কাজ করবেন কীভাবে কাজের সিস্টেমটা সব কিছুই কিন্তু আপনাদেরকে বলে দিলাম এবার চলুন আমরা একটু দেখে নেই যে কাজটা আপনি কীভাবে করবেন এখানে কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন স্যাম্পল পেস্টটা রয়েছে আমি স্যাম্পল পেস্টটা একটু ওপেন করলাম এখানে আমি স্যাম্পল পেস্ট এভাবে ওপেন করলাম এভাবে ওপেন করা হয়ে গেলে এরপর আমাকে যেটা করতে হবে সেটা দেখুন আমি একটা নোট প্যাড ওপেন করব এখানে দেখুন পাশাপাশি দেখুন আমি দুইটা ট্যাব রেখেছি রাখার পরে এখন আমি লেখাটা একটু ব্রড করি ব্রড করার পরে যদি আপনার চোখের দৃষ্টি ভালো থাকে সেক্ষেত্রে এভাবে করতে পারেন আদারওয়াইজ আপনি লেখাগুলো প্রিন্ট করে নিতে পারেন কারণ প্রত্যেকটা পেজ প্রিন্ট করতে আপনার পাঁচ টাকার বেশি খরচ হবে না বাট আপনি যখন আউটপুটটা অ্যাকুরেটভাবে দেবেন তখন কিন্তু ক্লায়েন্ট আপনার উপরই সবসময় বিশ্বাস ভরসা রাখবে দেখুন এখানে কীভাবে লিখেছে আমি একটু আপনাদেরকে কয়েক লাইন লিখে দেখাচ্ছি ফ্ল্যাশড এরপর একটা স্পেস হবে এরপর হ্যাজ নট অ্যানি ওয়ান এ রাইট টু সি দ্য প্রেসিডেন্ট কোয়েশ্চেন মার্ক দেওয়ার জন্য স্পেস দিতে পারবেন না আপনাকে একসাথেই লিখতে হবে এভাবে আপনাকে লিখতে হবে ধরুন এরপর পয়ের লাইনে চলে গেছে পয়ের লাইনে আমি লিখলাম এ ওম্যান ইন ট্রাভেল এরপর কিন্তু আপনি ক্যাপিটাল লেটারে যেতে পারবেন না এখানে স্মল লেটার রয়েছে সো আপনাকে স্মল লেটারে লিখতে হবে দেখতে পেয়েছেন এভাবেই কিন্তু আপনাকে মূলত মেনলি কাজগুলো সাবমিট করতে হবে আর কাজ কীভাবে আপনারা করবেন এবং কীভাবে স্বল্প সময় করবেন তার জন্য আপনারা এই ফর্মেটটা ইউজ করতে পারেন সেখানে একটা যে ফর্মেট দেখিয়েছে সেটা আপনারা ফলো করতে পারেন বাট সেটা আমার কাছে একটু ডিফিকাল্ট লাগে আমার কাছে এভাবে পাশাপাশি দুইটা সেট করে কাজ করাটাই বেশি সুইটেবল এবং ইজি মনে হয় আপনারা এভাবেই কাজ করতে পারেন আদারওয়াইজ আপনারা যদি চান যে না আপনারা প্রিন্ট করে নেবেন সেক্ষেত্রে আরও ভালো হয় যদি আপনার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে কাজ করার অভ্যাস থাকে সেক্ষেত্রে আপনি আরও ভালো কাজ করতে পারবেন কারণ আপনি একবার দেখবেন আর খুব দ্রুততার সাথে ট্যাপ করতে পারবেন এই হচ্ছে আপনার এই কপি পেস্ট টাইপিংয়ের হাল হাকিকত আর যেটা বলতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে পেমেন্টের ব্যাপারটা অনেক
তার কিন্তু লাভ হয়ে গেছে সে কিন্তু এরকম দেখা যাবে পঞ্চাশ জন একশো জনের কাছ থেকে বত্রিশ ডলার করে নিবে এতে করে কিন্তু তার প্রায় বত্রিশ ডলার কিংবা বত্রিশ হাজার ডলার আর্ন করা হয়ে যাবে মাঝখান থেকে তার একটা অ্যাকাউন্ট কিন্তু চলে গেল তার কোনো সমস্যা নেই সে পুনরায় আবার একটা আইপি অ্যাড্রেস চেঞ্জ করে এভাবে সে পুনরায় চিটিং করতে থাকবে সো আপনারা চেষ্টা করবেন যেসব সাইটগুলো মোটামুটিভাবে এরকম সিকিউরিটি মানি নেয় না বা সিকিউরিটি মানি আস করে না সেসব সাইটগুলোতে আপনারা কাজ করার জন্য এরকম ক্লায়েন্টের সংখ্যা অনেক রয়েছে আপনারা কপি পেস টাইপিংয়ের যেসব কাজগুলো রয়েছে সেগুলোতে আপনারা নক করবেন নক করলে যেগুলোতে দেখবেন মোটামুটি ফান্ডিং সিকিউরিটি চাচ্ছে না সেক্ষেত্রে আপনারা সে কাজগুলো করবেন আর যদি আপনার মনে হয় যে না আপনি রিস্ক নিবেন সেটা একান্ত আপনার ব্যক্তিগত বিষয় এক্ষেত্রে আমার নাক গলানোর বা কিংবা বলার কোনো সে নেই তো আশা করি আপনার পুরো টপিকটা বুঝতে পেরেছেন কীভাবে কাজ হবে কীভাবে করবেন আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে কীভাবে কাজটা দিবে সবই কিন্তু বুঝেছেন আর হ্যাঁ যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এই নোটপ্যাডে আপনার যখন লেখা হয়ে যাবে লেখাটা আপনি সেভ করবেন সেভ করে ক্লায়েন্ট আপনাকে যেই ইমেল অ্যাড্রেসটা দিবে ইমেল অ্যাড্রেসটা কিন্তু আপনি কোথায় পাবেন সেটা আমি বলি ক্লায়েন্ট আপনাকে হয় আপনার সাথে যখন সে চ্যাট করবে সেই চ্যাটের মাধ্যমে সে হয়তো আপনাকে ইমেল অ্যাড্রেস দেবে কিংবা আপনি যখন কাজের জন্য বিট করেছিলেন সেখানে হয়তো আপনি তার ইমেল অ্যাড্রেস পেয়ে যাবেন সেই ইমেল অ্যাড্রেসের মাধ্যমে কিংবা সে যেই ইমেল অ্যাড্রেসটা আপনাকে প্রোভাইড করবে তার মাধ্যমে আপনি আপনার কাজটা সেন্ড করে দেবেন এই হচ্ছে আপনার কপি পেস টাইপিং কিংবা ফ্রিলান্সিং কাজের মূল এ টু জেড যাবতীয় সব কিছু আর পেমেন্ট কীভাবে পাবেন সেটাও কিন্তু আমি এখানে বলে দিলাম যে ক্লায়েন্ট যদি চায় এবং আপনি ক্লায়েন্টকে যদি সেভাবে বলতে পারেন যে না আমার পেমেন্টটা এভাবেই অমুক মাধ্যমে দিলে আমার জন্য সুবিধা হয় বাংলাদেশের পেপালটা ভালো মতো সাপোর্ট করে না সেক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট যদি দেখে আপনি তাকে ভালো সার্ভিস দিয়েছেন সেক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট হয়তো আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করে এবং বেশিরভাগ ক্লায়েন্টই কিন্তু দেখছেন স্কেল এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পেমেন্ট দিচ্ছে আর বাংলাদেশের সব থেকে বেশিরভাগ যেসব ফ্রিলান্সার রয়েছে তারা কিন্তু স্ক্রিলের মাধ্যমেই পেমেন্ট নেয় এবং স্ক্রিল অ্যাকাউন্ট আপনারা কীভাবে ভেরিফাই করবেন অ্যাকাউন্ট কীভাবে করবেন তার উপর আমার একটা ব্লগ পোস্ট রয়েছে সেটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিবো কীভাবে ভেরিফাই করতে হয় সে সম্পর্কেও একদম বিস্তারিত যাবতীয় সব কিছু রয়েছে বর্তমানে স্ক্রিল অ্যাকাউন্টের ভেরিফিকেশন নিয়ে অনেকে ঝামেলা রয়েছে তারাও সেই পোস্টটা আপনারা পড়ে সব কিছু বিস্তারিত একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবেন কপি পেস টাইপিং সিরিজের মোটামুটি এটাই হচ্ছে শেষ ভিডিও নতুন কোনো সমস্যা যদি হাজির হয় তাহলে পুনরায় আমি সমস্যা সমাধানের ভিডিও নিয়ে চলে আসব তবে ভিডিও ভালো লাগলে লাইক দিন কমেন্ট করে আপনার মতামত জানিয়ে দিন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন টেল দেন টেক কেয়ার টাটা